Ciao a tutti. Allora, quanti soldi servono per poter vivere in Brasile? Questa è una delle domande che forse ricevo più spesso, sia io sia molte altre persone che vivono in Brasile. Ah Franco, con 3.000 reali riesco a vivere in Brasile? Oppure, Franco, con 5.000 reali riesco a fare una buona vita in Brasile? Oppure una domanda che mi hanno fatto proprio ieri, Franco, per fare una vita tranquilla in Brasile, quanto dovrei guadagnare? Beh, allora, cominciamo a dire una cosa. Questa domanda, o meglio, queste domande, a mio parere sono più che legittime. E trovo che sia giusto farle prima di intraprendere una cosa del genere, prima di lasciare il vostro paese, in questo caso l'Italia, per poter venire in Brasile o anche in un altro paese diverso. Perché è vero che il cambio è favorevole, però giustamente prima di fare un passo del genere è meglio pensarci bene, è meglio valutare, è meglio dire, pensare ok, ma sarà che io andando in Brasile con quello che guadagno, che sia un reddito, un lavoro, una pensione, riesco a fare una vita accettabile, buona? Quindi una domanda del genere io l'accetto perché, ripeto, è una cosa giusta da fare. Il problema, cari ragazzi, è che è una domanda a cui è quasi impossibile rispondere perché subentrano molti fattori, molte variabili. E poi c'è la cosa più importante. Cos'è per voi vivere bene? Cos'è per voi fare una vita tranquilla? Perché ognuno ha le proprie necessità, i propri stili di vita, i propri gusti. Quindi magari quello che per me è una cosa accettabile come vita, una cosa che potrebbe andare bene, magari per un'altra persona è una vita un po' misera. Quindi è questo il problema maggiore di questa domanda, che non esiste a mio parere uno standard vero e proprio. Non c'è modo di dire ok guardate con questa cifra potete stare tranquilli ovvio se parliamo di tanti soldi che ne so io 10 15 20 mila reais vi direi state tranquilli potete venire tranquillamente che qui starete bene ma in genere invece parliamo di cifre più modeste appunto 3 mila 4 mila 5 mila reais che sembrano tanti credetemi però una volta che sarete qui capirete che non sono poi così tanti come uno possa immaginare. Per quale motivo? Per il solito motivo. La vita qui in Brasile è molto cara, quindi qui per vivere un po', diciamo, decentemente, per fare una vita tranquilla, mettiamolo in questo modo, occorrono purtroppo molti soldi, molti di più che in Italia. Ah, ma Franco, io voglio fare la stessa vita che faccio in Italia, né di più né di meno. Ok, a questo punto mi verrebbe spontaneo di dirvi, beh, allora per fare la stessa vita che fai in Italia, rimani in Italia. Non vale la pena cambiare paese per fare la stessa vita. Però, al di là di questo, vi sembra poco? Cioè, credetemi, la vita che ora voi state facendo in Italia, anche se ad alcuni di voi magari può sembrare una vita semplice, una vita misera, mettiamolo in questo modo, vi assicuro che fare la stessa vita qui in Brasile, per poterla fare, occorrono purtroppo tanti soldi e non sto dicendo balle. Vi faccio il mio esempio, ok? In questo modo magari forse riusciremo a capirci meglio. Allora, io quando ero in Italia, ancora prima di sposarmi, io facevo un lavoro molto umile, io lavoravo per un'impresa di pulizie e guadagnavo in media 900 euro al mese. 900 euro al mese, a mio parere, è una cifra molto modesta. Però, pur essendo modesta, pur guadagnando poco, io vi assicuro avevo tutto quello che mi serviva. Allora, giusto per capirci, io, ok, stiamo parlando di quando ero ancora single, quando ero da solo, eh? io abitavo in un bilocale di circa 60 metri quadri che per me, essendo da solo, beh, solo con due, 
ero con due gatti, però per me era più che sufficiente. Questo appartamento era tenuto bene e posso dirlo, l'avevo anche arredato bene. Ero riuscito a comprare dei mobili di buona qualità, sono sincero. Avevo per esempio una sala, tavolo, sedie e altre cose in legno massello. Avevo una cucina lineare praticamente che era più di 5 metri. Avevo, mi sembra, quattro librerie, un impianto fai da fare invidia a un DJ, due computer, dei tappeti orientali che non mi ricordo nemmeno la fortuna che potevano valere. Avevo un'auto, una Lancia Delta 1006, che qui praticamente se la possono solamente sognare. Praticamente tutte le domeniche io con qualche amico andavamo a mangiare una pizza, magari ogni tanto si usciva, andava, si andava in qualche locale, in qualche bar. Sempre la domenica potevo andare in giro, andare, ero lì vicino al lago, potevo andare in montagna. Quindi vedete, pur guadagnando poco, perché ripeto, 900 euro, pur essendo da solo come stipendio era poco, avevo tutte queste belle cose. Beh, allora io ve l'assicuro, per poter avere qui in Brasile tutte le cose che avevo in Italia, vi assicuro che av dovrete avere, avrei dovuto avere tantissimi soldi, ma proprio tanti. Per quello prima ho detto che anche se voi vorreste fare una vita semplice qua in Brasile, una vita tranquilla, quindi avere le cose necessarie, riuscire a pagare le bollette senza problemi, o fare delle cose normalissime che perlomeno in Italia sono normali, qui in Brasile per fare tutte queste cose dovrete essere, non dico ricchi, ma quasi. Non mi credete? Beh, allora facciamo un paio di conti. Iniziamo dalla casa. Quando verrete in Brasile, andrete in una casa di proprietà oppure andrete in affitto? Beh, allora, se andrete, potrete avere una casa di proprietà e vorrebbe dire che dovreste avere perlomeno 50, 60, 100 mila euro da poter investire appunto in una casa. Se avete tutti questi soldi vuol dire che tutto sommato problemi economici non ne avete e quindi possiamo quasi dire che questo video non servirebbe per voi. Nel caso invece dovreste andare in affitto, beh allora io vi parlo qua della mia città. Qui a Sorocaba un appartamento carino, accettabile, ok, non proprio una topaia, diciamo che di affitto vi costa... 500 600 reais al mese minimo sarebbe più realistico dirvi 800 mille reais al mese però diciamo che perlomeno qui a Sorocaba con 500 e 600 si trova già qualcosa ovviamente magari in periferia ovviamente non sarà un appartamento o una casa come dire nuova appena fatta però qualcosa si può trovare quindi mettete già in preventivo diciamo da, dai 500 ai 1000 reais al mese per l'affitto di un appartamento oppure di una casa vogliamo parlare di auto <ride> gente qui in Brasile per quanto riguarda le auto sono qualcosa di assurdo ma veramente assurdo hanno dei prezzi che voi non potete immaginare per darvi un'idea un'auto di qualunque marca del 2018 2019 quindi già con 4 5 anni di età se volete qualcosa di perlomeno affidabile eh, calcolate di spendere 70 80 mila reali ci sono auto che costano di meno, ma certamente le trovate a tutti i prezzi. Però ovviamente sono auto ancora più vecchie, auto più economiche, cioè nel senso auto più semplici, più brutte, mettiamolo anche in questo modo. Auto che sicuramente, a seconda dell'uso che ne farete, vi daranno dei problemi. Quindi torno a dire, se da questo lato vorrete stare un pochino tranquilli, 
preparatevi a spendere 60, 70, 80 mila reais. Anche qui, come la pagherete l'auto? La pagherete in contanti? Avete 50, 60, 80 mila reais da pagare in contanti l'auto? Beh, se ce l'avete, fortunati voi, ma torniamo al punto di prima, se avete tutti questi soldi per comprarvi un'auto, allora vuol dire che starete bene economicamente e quindi non avrete problemi. Se invece la volete pagare a rate, quindi fare un finanziamento, la media di una rata di un'auto di questo valore è come minimo intorno al rotondo, eh? un 1500 reais al mese. Ok, quindi anche questa cosa qui mettetela, sommatela, mettetela in conto per il vostro preventivo, per sapere quanto si, può, si dovrebbe guadagnare per vivere bene, tra virgolette, qua in Brasile. Per non parlare poi, visto che stiamo parlando di auto, dell'assicurazione, del bollo auto, che qui si chiama IPVA, perché lì è una cosa a parte. Beh, per darvi un'idea, per un'auto di 80.000 reais, l'IPVA, che sarebbe il bollo auto, vi costa 3.200 reais all'anno. Questo perlomeno nello stato di San Paolo. Di assicurazione, beh, lì dipende anche da molti fattori, però a mio parere, diciamo che potrebbe variare dai 2.000 ai 4.000 reais all'anno. Però solamente per comprare l'auto se la comprate a rate preparatevi a spendere intorno ai 1500 reais al mese vogliamo parlare di cibo vogliamo parlare di spesa gente qui c'è da piangere ma nel vero senso della parola vi assicuro quando voi andrete al supermercato a fare la spesa sicuramente comincerete a piangere ma veramente perché anche qui le cose sono carissime. Io vi faccio sempre il mio esempio. Allora, siamo in due, io e mia moglie, beh, a parte i cani e i gatti, quello lì è un'altra faccenda, però siamo in due. La media che spendiamo al mese per quanto riguarda il supermercato, ma proprio stando bassi, quant'è? Beh, non ho mai fatto i conti veri e propri, ma siamo intorno ai 600 reais al mese solamente per, per poter mangiare. Vi sembra poco? Beh, calcolate che noi purtroppo eh, siamo, come dire, obbligati a prendere proprio le cose necessarie, ma proprio letteralmente le cose necessarie. Io vi assicuro che purtroppo non ho vergogna a dirlo, a casa nostra la carne si vede molto raramente. Quando va bene riesco a prendere il pollo che costa quasi la metà della carne. Dimenticatevi la vera pasta italiana, quella della Barilla della De Cecco, perché ha dei prezzi folli. Il vino ogni tanto lo potrete prendere, però anche lì una bottiglia di vino, se la volete un po' buona, siamo intorno a 15-20 reais a bottiglia, ma proprio stando bassi. Quindi, ripeto, anche per fare la spesa, vi assicuro, c'è da spendere tanto e anche mangiando poco o comprando, come nel mio caso, proprio le cose estremamente necessarie, vi assicuro che c'è da piangere. Ok. Vogliamo parlare della salute pubblica? Una volta che sarete qui in Brasile, cosa farete? Vi affiderete alla salute pubblica o a quella privata? Io l'ho sempre detto, secondo la mia esperienza, la salute pubblica brasiliana è letteralmente uno schifo. Ma questo in base alla mia esperienza, in base alla salute pubblica che avevo in Italia, la a Novara, in Piemonte, in Lombardia. Facendo il confronto c'è un, un, un abisso, ma veramente. Ma questa però è una cosa, a mio parere, anche soggettiva. Per quale motivo? Perché ho conosciuto, conosco eh, alcuni italiani o anche brasiliani che dicono invece dove vivono loro la salute pubblica è molto buona. E sappiamo benissimo che anche in Italia 
non è che in tutta Italia la salute pubblica sia quella grande cosa adesso che nessuno me ne voglia però si sa diciamo che da Roma in giù mettiamolo in questo modo la salute pubblica italiana lascia un po' a desiderare ok sto essendo buono però ripeto per la mia esperienza io che abitavo ripeto in Piemonte Lombardia gente eh, ma c'è un abisso mia moglie l'ha sempre detto, mia moglie in quel poco tempo che è venuta in Italia, che ha potuto conoscere pochissime cose dell'Italia, lei l'ha sempre detto, la salute pubblica italiana è mille volte migliore di qualunque salute privata brasiliana. Ma torno a dire, è la mia esperienza. Però io il consiglio ve lo do, se avete la possibilità, fate un piano di salute, quindi fate in modo di avere una salute privata, in questo modo starete un attimino più tranquilli. E quanto costa? Beh, qui dare una cifra è quasi impossibile, perché ci sono un'infinità di, chiamiamole, società che vi offrono piani di salute, e ogni società ovviamente ha dei prezzi diversi, poi dipende da molti fattori, dipende, che ne so io, da, dalla vostra età. Più siete giovani, meno pagate. Più siete anziani, mettiamo in questo modo, più pagherete. Dipende dalla vostra salute. Se siete in piena salute, pagherete un po' di meno. Se invece avrete già dei problemi, allora pagherete di più. E quanto costa un piano di salute? Beh, allora... Ripeto, i prezzi variano tantissimo, diciamo che vanno dai 300, 400, 500 reais al mese fino a 2, 3, 4, 5 mila reais al mese. Per quello vi dico che è difficile darvi un prezzo. A mio parere, per avere un pochino di tranquillità, un piano di salute buono, medio, accettabile, vuol dire spendere intorno a rotondo, è eh, un 1500 reais. Ci sono piani di salute che costano meno, certamente, però io sinceramente ho conosciuto e conosco persone che hanno piani di salute che pagano intorno a 800, 1000 reais al mese e ho visto come loro vengono, come dire, trattati, quali sono le loro condizioni. Ho visto gli ospedali in cui vanno e sinceramente non vedo quella grande differenza con la salute pubblica. Sì, un attimino migliore, ma considerando quello che stanno pagando eh, dovrebbe essere molto di più. Invece sì, ok, meglio ma non tanto, per quello vi dico a mio modesto parere, per avere un buon piano di salute siamo intorno ai 1.500 reais a persona, ok? Poi non lo so, vogliamo parlare di bollette? Quanto costano le bollette in Brasile? Beh, l'ho già detto diverse volte, io vi faccio sempre il mio esempio. Io di luce, a rotondo, eh, pago intorno ai 150 reais al mese di acqua, D'acqua ne pago poco e ne usiamo tanta, eh? e siamo intorno ai 35 reais al mese. Di internet, in internet intendo quella di casa, la DSL, io sto pagando 120 reais al mese. Mettiamoci anche l'internet del cellulare, che io ovviamente lo uso parecchio, sono altri 50 reais al mese. Il gas... Eh, io non ho il gas, eh, quello che qui chiamano encanado, io uso la bombola, infatti il gas mi serve solamente per cucinare. La bombola io adesso la sto pagando 120 reais e mi dura circa 40-45 giorni, quindi anche queste cose qua le devo sommare per avere un'idea di quanti soldi mi servono per poter vivere in Brasile. Poi, appunto, torniamo a quello che ho detto prima, considerando la vita che facevo io in Italia, diciamo da singolo, quindi che potevo andare, che ne so io, in pizzeria tutte le domeniche senza problemi, 
o andare in qualche locale a bere qualcosa, ascoltare la musica, quello che vuoi. In Italia potevo farlo. Qui ragazzi, se voi andate in pizzeria, se comprate per voi una pizza, per voi, per vostra compagna, amico, quello che sia, calcolate già di spendere 40, come minimo un 40-50 reais, una pizza. In Italia quanto vi costa? 8 euro? Cioè, ragazzi, ripeto, vedete che qui anche mangiare una semplice pizza diventa un problema, perché i prezzi sono molto elevati. Beh, ma allora Franco, quanti soldi servono per poter vivere in Brasile? Ma eh, torniamo sempre al solito punto, dipende, dipende da voi, dipende da, dal vostro stile di vita, dipende da troppe cose. Bastano 3.000 reais per poter vivere in Brasile? Beh, allora io do la mia opinione. Se siete da soli, se riuscirete a trovare un appartamento o una casa top per 500-600 reais al mese, se non farete un piano di salute e possibilmente se non comprerete un'auto, ok, 3.000 reais diciamo che bastano per fare una vita tranquilla. Cioè, Tranquilla vuol dire che riuscirete con questa cifra appunto a pagare l'affitto, a pagare le bollette, a fare la spesa, a mangiare e pronto. Ok, solo quello. Siete in due? Beh, ok, allora in due persone, magari marito e moglie, giusto per fare un esempio, diciamo che per fare sempre questa solita vita, minimo a mio parere un 5.000 reais al mese. Avete figli? Non dico che siete fottuti, ma quasi. Allora, non l'ho detto prima nelle spese, diciamo così, del Brasile, ve lo dico adesso. Allora, se avete figli, anche piccoli o medio-grandi, andranno a scuola. Meglio una scuola privata o una scuola pubblica? Io parlo sempre per la mia esperienza. Le scuole pubbliche brasiliane sono uno schifo. Cioè, sono qualcosa di inconcepibile, perlomeno per me italiano. Ho avuto modo di vedere mia figlia, che ha avuto l'opportunità di andare in una scuola privata e, e frequentava anche, ha frequentato anche per molti anni quella pubblica. Quindi, anche qui, mio consiglio, avete dei figli, fate il possibile per mandare ad una scuola privata. Qui in Brasile è strapieno di scuole private. Quanto costa? Anche lì tutti i prezzi. Io per, sempre per darvi un esempio, qui a Sorocaba, nella scuola privata dei Salesiani, eh, la cifra, la, la retta mensile è di, se ricordo bene, 800 reais al mese. Ed era una scuola molto buona, ma molto buona veramente. Peccato che mia figlia non abbia voglia, non abbia avuto voglia di studiare perché ne valeva la pena. Quindi anche lì se avete dei figli li mandate a una scuola privata preparatevi a spendere perlomeno 800.000 reais al mese per un figlio. E torno a dire questo per fare la stessa vita che state facendo ora voi in Italia. Non è che con 5.000 reais al mese voi potrete avere una villa con piscina, un macchinone andare al ristorante tutti i giorni, no ragazzi, ripeto, qui farete la stessa vita più o meno con questa cifra, stando molto bassi, stando sempre attenti a quello che spendete, però farete la stessa vita che fate in Italia. Volete avere di più, volete stare più tranquilli, fare una vita migliore, nessun problema, basta avere più soldi. A mio parere, ma ripeto, a mio parere personale, per fare una buona vita, una vita migliore di quella italiana, non preoccuparsi delle bollette, avere un'auto un po' decente, riuscire ad andare, che so io, ogni domenica al ristorante o in pizzeria. A mio parere, una coppia, due persone, per stare, come dire, proprio tranquilli, magari sto esagerando, però a mio parere siamo intorno ai 10.000 reais al mese. Con questa cifra, a mio parere, potrete stare tranquilli. Però, credetemi, 8.000, 10.000 reais è tanto, eh?
e tanto veramente. Qui calcolate che lo stipendio medio quest'anno, se è vero quello che mi hanno detto, è intorno, a me hanno detto 2800 reais, a me sembra un po' tanto, però ok, prendiamolo per buono. Quindi uno stipendio medio è questo. Immaginate cosa voglia dire guadagnare, che so io, 10.000. Ma ci sono, ci sono persone che guadagnano anche più del doppio, del triplo ogni mese. Quindi, come vedete, quando io dico che qui in Brasile la vita è molto cara, dico il vero, perché torno a dire, per fare una vita minimamente accettabile, per fare la stessa vita che fate voi in Italia, qui occorrono veramente tanti soldi. Vale la pena? Lì non sono io che devo dirlo, ognuno viene in Brasile per diversi scopi, io ho avuto i miei, voi avrete i vostri, però valutate per bene tutto quanto. Ora è inevitabile, tutto quello che vi ho detto è, come dire, il mio parere, la mia opinione, la mia esperienza, però visto che ci sono molte persone che mi seguono, sia italiani che brasiliani, che vivono qua in Brasile, allora io a questo punto chiedo a voi, secondo voi, quanti soldi servono per poter vivere in Brasile? Bastano, come ho detto, un 3.000 reai per una persona, bastano per una coppia 5.000 o non corrono di più. Ho esagerato dicendo che per fare una vita buona, ok, senza avere una Ferrari, però fare una vita buona, eh, una coppia dovrebbe guadagnare perlomeno 10.000 reai. Ditemi voi appunto che mi seguite, che state vedendo questo video, cosa ne pensate. In questo modo toglierete come sempre una mia curiosità che è bello sentire anche le altre opinioni e allo stesso tempo aiutiamo tutte queste persone che continuano a chiedermi quanti soldi servono per vivere in Brasile. Quindi ragazzi il video era questo, eh, è un video che ci tenevo a farlo perché, ripeto, continuo a ricevere domande di questo genere. Non l'ho mai fatto per il semplice motivo, come ho detto all'inizio, che sono una di quelle domande a cui è quasi impossibile rispondere, però, come sempre come ho detto all'inizio, è una domanda importante, giusta da fare, quindi trovo giusto anche parlare di queste cose. So che il video è diventato un po' lungo, avete anche visto che ho dovuto spostarmi perché non ho tempo di fare un video quando arrivo a casa, lo sto facendo qui e mentre sto lavorando, mentre aspetto tra una chiamata e l'altra, però ripeto, l'argomento è importante, interessante, quindi perdonatemi se questo video, come al solito, è diventato un pochino lungo. In ogni caso spero che questo video sia servito a qualcosa e vi sia piaciuto, sia stato interessante per la maggior parte di voi e noi ci vedremo nel video prossimo, ok? Ciao!